，然后清宫造办处给他按照他的这种定样，然后有纸样，有合牌，传到景德镇去，照此样做多少多点，多少件，所以你也可以理解成是定烧器，嗯，啊，所以我们这件呢也是当时的一个定烧器，像这种定烧器呢，一定都是什么呢？王府级别的才有这种定烧器，普通的不会出现的，嗯。而且这个画的刘开白子也是非常寓意吉祥的一个画片寓意多子多福。对，啊，石榴我们看啊，这种石榴，嗯，它在成熟的时候呢，爆开这种红红的籽，鸿运当头，多子多福多寿。嗯，啊，我们这一件拍品的起拍价是八万，欢迎大家踊跃出价，有没有哪位率先应价八万？八万，我们进入到节拍环节。八万，第一次；八万，第二次；八万，最后一次。我们来拍下一件，第二百八十四号《十八世纪粉彩侍女英绪图盘》。有请范老师。好，嗯，呃。十八世纪，实际上我们就说吧，为了严格说十八世纪，实际上就是清早期，啊，这种粉彩，呃，这种盘子这个边缘呢是一种开窗的形式，然后有花卉，实际上典型我们说雍正时期的风格，而且呢会画这种人物故事啊，这个是这种呃教子折桂啊，你看应该是教子折桂文啊，也可以说这个、呃、庭院侍女文啊这么一个。庭院市井人物，啊，这个典型青岛鸡的啊一个盘子，呃，非常好的一个粉彩。那么粉彩呢，实际上我们出现是雍正时期，啊，它的表现力是非常的这种强烈的啊。你像五彩啊，也就称为硬彩，包括它的叶片，包括花朵，它就是一很生硬的，没有加以渲染。那么由于粉彩的出现呢，它会把这种人物、花卉表现得淋漓尽致。包括我们绘画的牡丹花牡丹花呢，我们知道它的花头从紫颜色到粉颜色到白颜色，它的过渡非常自然平缓，这就是粉彩的出现。所以我们看这件啊，包括人物这种开脸啊，还有花卉的表现，非常的写实，啊，呃，毛病呢，呃，口沿是多处小飞皮，你修复啊，那一处冲线，也就是说。口沿有小飞皮，还有小冲线啊，已经修了。嗯，看它底嵌底下还有一个马前特的签是吗？啊，是吗？马前特吗？哦，啊、那就是,是马前特的签啊，马前特那就是这个顶级的收藏家嘛。嗯。啊，有这种马前特的旧藏。呃，这是进口的吗？这有这个我们说不好，它是不是回流的？呃，因为这种是属于外销盘，对吧？对外销品种。对。嗯。嗯。呃，现在是我们这只盘子的起拍价是一万元，哪位率先响应？一万。最近这个热销品，热销这个<笑>很热门的这个外销品种啊，嗯，也是。也是关注度很高的，对，大家可以踊跃出价。我们号称叫“拥粉儿”。嗯嗯。呃，一万，我们进入到节拍了。一万元，第一次；一万，第二次；一万，最后一次。我们来拍下一件。第二百八十五号明晚期。五彩蝶恋花纹盘，有请范老师。好，嗯，明代晚期的啊，这个口沿呢，呃，小颗皮，底足小颗，我看看啊，啊，底足就这点小颗，我看看啊，呃，应该这样看能看出来一点是吧？就在这块啊，底足一点的小颗，啊，典型明代晚期的，啊，我们看看这个非常明显。底足内侧，我们看啊，挑刀痕，啊，非常有这种呃规律的一个挑刀痕，啊，挑刀痕，典型明代晚期的，而且呢，局部有一些粘砂现象，但是你看这个粘砂，它非常的自然，嗯
啊，非常的自然这种粘沙现象，啊，而且这个呢，呃，它的足呢还是宽足腔，一般很多在明代啊，它明代尤其明代晚期，它的削足是什么呢？是尖足腔，也称为叫脊鱼背儿，就是外腔往里斜削，到口上边呢是一个尖的，但是我们这个它是底足是平修足，所以说呢，也是一个很少见的啊这么一个，呃，绘画的这种啊，也称为叫五彩。啊，或者我们大家说，很多是红绿彩，在这会儿的五彩呢，实际上是非常高级的。为什么呢？因为当时的红釉，我们所说的宝石红或者霁红釉，在明代晚期，即使是官窑也烧不出来了，所以它只能用这种低温的矾红来代替当时的这种呃高温的铜红釉。啊，所以说在明代晚期，这种红彩子是非常高级的。啊，大家可以看，啊，嗯。我们这只盘子目前的网络出价是两千，它还这个造型还带了一个点小折腰的设计。嗯，小折腰。嗯嗯，而且我觉得拿它当一个这种呃学习的标本呢，各方面画画简简单单的。你看这个洞石，啊，这个洞石我们说啊，很写意，太写意，窟窿受透，这整个漏子都能看出洞石背面的一个呃其他的花草，嗯，对吧？啊，然后呢，还有一个，这个不是小蝴蝶，是小蜜蜂。你看这两个大眼睛，炯炯有神，啊。对，现在是两千的最高出价。<笑>米奇洞石，对，这洞石真的是很抽象。啊，所以我觉得这件盘子呢，我觉得挺好玩的。嗯。嗯，现在是网络出价三千元，我们进入到节拍环节了，大家抓紧时间，三千。第一次，三千；第二次，三千；四千。谢谢出价，四千是网络号牌尾号五百八十二号出价四千，四千；第一次，四千；第二次，四千；最后一次。恭喜网络买家，四千元成交。下一件是十九世纪江豆红釉玺第二百八十六号牌品。嗯，呃，这件呢是一个江豆红的一个呃这个清晚期的啊这么一个小水纹，呃，底款呢写的大清康熙年制，所以说呢我们把这种写法呢都称为叫这个小康，啊，整个风格呢是仿着康熙时期的。那么江豆红呢？呃，一边出价啊，一边我给大家讲江豆红。江豆红呢，实际上最早创烧于康熙十九年，由当时的督陶官是谁呀、啊？是藏英选创烧的。他当时为了创烧这个呃霁红釉，结果创烧了这种江豆红了。那么这种江豆红呢，其实几种颜色，这个器身红颜色，通红的我们称为叫大红袍。那么器身呢，带一些。红中带些绿或者黄的斑点，我们称为叫江豆红，啊，那么最不可取的一个颜色呢，叫驴肝马肺，就是黑一块紫一块的，啊，所以说呢，这个是典型的一个江豆红，而且这个我们看啊，口沿薄薄的，包括这器身扁扁的，这个像不像一个唐螺？所以叫唐螺玺，非常典型的一个文文房雅器啊，江豆红一个特殊的品种，而且这种唐螺玺呢，也是我们八大码其中的一。啊，那八大码呢？呃，一共是八个文房雅器，一个四个立件啊，是这个呃柳叶瓶，呃赤东瓶，呃这个来福瓶，啊，还有这个菊把瓶。那么四个趴件呢？嗯，我们现在是，呃，很多人呢说凑这个八大码。我说康熙时期你凑不了了，因为康熙的像什么一个雪瓶两百万起步，但是呢清晚期的呢，我们说还能凑齐。其实我们在凑齐的过程是最快乐的。嗯，可以在小康的这个时时期凑一凑。我们现在是一万的网络出价，一万进入到节拍环节，一万。一万，第二次，一万
最后一次，恭喜网络买家一万成交。我们下一件是二百八十七号的青中期红釉笔筒。好，这件呢，先给大家说一下口沿小颗，啊，大家可以看一下啊，啊，口沿小颗，而且有冲线。因为这种冲线，两道冲线我能看得清，这是两个冲线，呃，然后这个呃底足内侧呃有一个小颗，底足内侧的小颗呢，我们可以粗略不计，呃，毛病大一点就是口沿这一个颗和两道冲线啊，这样能看到，这个冲线看不到，我们从里边可以看到，啊，这样从里边可以看到两个冲线。呃、嗯，青中期这种红釉笔筒呢非常少见，我们大部分见到的是青花和盆彩，像这种红釉呢，啊，就是确实少见啊。这种红呢，我们称为这种叫什么狼腰红，啊，它属于高温的铜红釉，啊，我们看它表面呢，这种玻璃质感非常强烈呢，而且在这种呃玻璃质感里边呢，会有一些所谓的开片，啊，这个也是一个非常名贵的一个品种，啊，底边内侧叫苹果青。这是典型狼腰红的特点，啊，文房雅器笔筒，我们到现在呢依然是古为今用，呃，现在呢我们说，无论是您的办公桌上，还是家庭里，呃，我们很多笔呀、啊、各方面，没有时间，就是没有一个地儿收纳，那么现在这个呢放个笔诺个什么的，我觉得当个收纳盒还是挺好的，啊，所以说呢古为今用，啊。我们这件拍品现在是两千的最高出价，下一口是三千，这是一件青中期的红釉笔筒，高度十四点五厘米，两千进入到节拍，两千第一次，两千，三千，谢谢，网络买家继续出价三千，三千第一次。三千，第二次，三千，最后一次，恭喜三千成交。下一件是二百八十八号青中期，豆青釉八方花盆好，拿一下电池。啊，我这有，嗯、啊，没事，就充充这个。好，拿一下电池啊，手没电。我们这件是二百八十八号的青中期豆青釉八方花盆呃，稍等一下，范老师。嗯。你这手机充一下电。呃，先介绍一下品相，呃，口沿小颗，呃，有摇峰，呃，器身一个晶釉，啊，口沿小颗，呃，应该是这种呃毛病不是很大啊，要是大的毛病呢，至少我能看到，啊，也就是口沿一些小小颗，呃，然后器身呢，一处晶釉，我们找找晶釉，这样呢，把品相给大家介绍好了呢。呃，出价的时候呢，可能就是您更有把握了。嗯，七身精肉，精肉也找不到。嗯，应该是也是不是很大。我们再看看它的这个，呃，啊，底足这块啊，我们看这个底足，它是在一个这种鸡爪，这个鸡爪，大家可以看到，啊，这块的毛病，鸡爪。嗯、呃，而且呢，这个器型呃是非常的。呃，少见的，我们大部分见到的是这种什么圆形的，呃，圆形呢，我们称为叫圆器。你像这种八方的，我们称为叫镶器。它是镶器是怎么呢？它用八片这个泥来互相镶嵌，啊，镶嵌完以后呢，然后各成各个等距。所以说，这就是我们经常所说的“一方顶十元”，它做的难度很大。你像我们圆器，比如盘子碗，它一次拉皮可以成功，但是这个它是。必须得拍打成八个等距的
呃这种边缘，所以说呢，它的做工是非常复杂的啊，这就是经常我们说的一方顶十元啊，整个的这种豆青肉呢，它也是呃非常亮丽啊，就是给人感觉看着啊很鲜亮的，而且釉水非常肥润的，这种豆青肉呢，实际上最早在呃我们龙泉窑创收了这种颜色釉，这种颜色釉呢，它是什么呢？是这个。啊，玻璃质感非常强烈的。说普通的釉水呢，叫石灰釉，这种石灰碱釉它有一特性，就是在高温一千三百度的时候，它的粘稠度很大，所以不容易流淌，那么釉子显得很肥润。啊，就是这一点，很厚，很厚重。嗯，而且它这个口沿这里还起了一层凹陷，对，带这种小凹陷，就是说。本来这种口沿厚，就显得蠢笨。对。但是通过这一小凹陷呢，就变得秀美了。对。啊，它这种肌肉的地方，就是釉色还更更轻一些。也就是说，口沿这个小白边我们看啊，这个呢小白边叫蓝水槽，就是有一蓝水槽，它的釉水呢薄一些，下边釉水厚一些，感觉到有点很张力。对啊，它就不是那种对有层次感了、嗯，它不是平平的，所以说呢也是恰到好处。对，我们这支花盆的起拍价是两万五千，是青中期的，年份很好，釉水也很足，呃，大家有有感兴趣的抓紧时间，两万五千是我们的起拍价，两万五千，第一次，两万五千。第二次，两万五千，最后一次，我们来拍下一件。第二百八十九号清早期君釉海棠形笔洗，有请范老师。好。嗯、哦，这个太美了，这个，呃，口沿一道小冲线啊。这块但是这个冲线很很紧，那大家能看到，因为这种单色釉不容易看，这样应该能看到啊。这种呢，你看这种，这就是那种钧窑钧窑盘的缩小版。缩小版，实际上是典型那种钧窑的啊，这种海棠洗嘛，嗯，啊，这包括海棠盆这个小笔洗呢，呃，非常的可爱，而且是呃典型的这种文房的精品啊，包括这个器型啊，而且呢，它整个单色釉呢。它有薄有厚的地儿，就显出了很有画面感了。而且在这个海棠这点是出金的，我们看里边出几道金，啊，就显得是做工是非常精细，整个器型很秀美，而且底边有四个足。那么这个四个足支起来呢，就变得底边的底面呢就很平了。啊，如果在宋代呢，它是有一些支钉，但是它由于它四个足呢，承受这些的，呃，烧制时候的这种变形了。所以一点没有变形，平平的，啊，四个小足，釉水很肥润，很秀美，啊，一个清早期的啊，钧釉海棠皮。嗯，呃，季风老师说没红色，对，这个好像是没有没有红色发出来的。呃，没有红色。嗯嗯，呃，其实，在宋代的钧窑呢，这种红色我们说叫点斑，就是他拿这种氧化铜点一下，啊，就显得有这种玫瑰紫了。但是这件呢是没有红，啊，没有红，而且大家说啊，底边这种黄黄的，啊，这种，呃，也就姜黄釉吧。一般情况下，我们说在官窑里会有这种姜黄釉，嗯，很多在单色釉里，啊，有姜黄釉，大部分全是官窑的这种做法，你们可以查阅一下，啊，所以这件海棠玺呢，呃，不是一般的这种，呃，东西，它非常级别很高。嗯，虽然没有红色，但是这个颜色也还很耐看、嗯。很有味道的，呃，我们现在在拍的这件是二百八十九号的清早期钧釉海棠型笔洗，目前网络出价五千元。我们进入到节拍环节了，大家抓紧时间，五千，第一次，五千，第二次，五千，最后一次，六千，谢谢。六千，六千是八百七十三号尾号网络买家的出价。
六千，第一次；六千，第二次；七千，谢谢；七千，第一次；七千，第二次；七千。最后一次，确定没有加价，我要落锤了。七千，最后一次，恭喜七千成交。下一件是二百九十号的金乾隆铁锈斑釉天球瓶，有请范老师。好，这件呢是这样啊，在它的肩部啊有一个先天的摇峰。大家可以看到，其他的没有毛病，啊，这块把镜头切过来可以看到，单色又不容易看到，但是我们呢，呃，还是要给大家说出来，在它的肩部有这么长一个，啊，先天的摇峰，啊，这个其他的是没有毛病，啊，典型的清乾隆这种铁锈斑，啊，这种铁锈斑呢，实际上烧制难度很大，啊，这种它就是铁的结晶釉，啊，这种铁的结晶釉呢。它烧制为什么有难度啊？它是在加温到九百八十度之前，它是用氧化气氛，从九百八十度加温到一千三百度，这个过程它是用还原气氛，也就是我们这件，它是用氧化和还原气氛之间才产生铁的结晶釉，啊，普通的是没有，啊，所以烧制难度很大，呃，在这肩部呢烧出一些这种，呃，这种摇裂了啊，这个也是，呃，应该说当时烧制的难度很大。啊，非常典型的，我们看修足，啊，干净利落，那典型的乾隆时期的。这个造型还挺饱满。对，呃，天球瓶嘛，这个为什么是乾隆时期的？跟大家说啊，我们通过鉴定一件瓷器，分五点，胎、釉、颜色、画派、器型。但是这件，它为什么是乾隆啊？我们看啊，康熙看坚，雍正看纯，乾隆看腐。也就是说，康熙的将军冠，包括棒槌瓶，它的肩部非常挺拔。雍正时期，每个小水鱼、小唐螺喜、口沿这种小蛇口处理的惟妙惟肖，既不能大又不能小，大了呢显得蠢笨，小的呢不容易看出来。所以雍正时期看口唇，那么乾隆时期看腹，它的腹部非常的饱满，啊，这个我们从器型上就准确的断定是典型乾隆时期的。范老师给我们讲的都是干货。我们现在是一万八千的网络出价，下一口是一万九千，欢迎大家踊跃进价。一万八千，我们进入到节拍环节。一万八千，第一次。一万八千，第二次。一万八千，最后一次。恭喜网络买家一万八千成交。下一件是二百九十一号的明崇祯青花狸猫文碗，有请范老师。啊，狸猫换太子。<笑><笑>啊，呃，这件呢，嗯，口沿吊片啊，给大家找一下口沿吊片啊，找一下口沿吊片呃，然后呢，呃，足小颗，啊，足有点小颗。这点我们看足内侧有小颗，啊，这是足内侧有小颗，啊，足内侧有小颗。呃，最可爱的就是什么呢？年份好，而且画一个这个猫，耄耋之年，长寿，啊，呃，这个小碗呢，呃，说心里话，呃，也是玩了三十年古玩，也头一次见到这种纹饰，包括这种呃碗的这种形状。它是里边用青花，这个画一个呃这个猫。然后呢，外边是一种白素釉，啊，所以说这件呢，当时做的时候肯定会有很好的想法，嗯，要不然的话，呃，它里边画一些青花，外边应该有其他纹饰，而且口足、底足已经画好纹饰了，但是它追求一种这种奶白釉，啊，所以说这个也是一个特殊的一个门类，啊，包括你看这个猫绘画的，我们可以把图片放大，绘画的非常的好，啊，包括演的神态。在这个时候，你看这种演的神态，嗯，啊
，是吧？对，啊、那个猫身还用这个青花点染了一下它那个，呃，纹纹饰啊，这种纹饰，嗯，你看这个猫绘画的，真的，就是简单的这么一个几笔，它的这种神形啊都有了，啊，很好的一个，而且是一个明代晚期崇祯的，啊，崇祯在位呢只有十多年，所以他作品是非常少的。哦还里面还真的是有那个模印的暗刻，暗纹哦，嚯，那太高级了！应该如果在手电的话呢，我们可以打一下，里边带这种啊、哦哦，我能看到里边的这种暗刻，所以说这个碗是非常高级的，啊，就这个、这个碗里边呢有这种暗暗刻花，我们大家可以看一下，啊，也通过镜头可以看，因为有灯光呢，我们可能看得更呃清楚一些，所以这个碗呢也是。就是我刚才说，为什么外边是这种白素肉，现在能解释清了。这种暗刻纹的，嗯，所以说，啊，这是白油了。实际上它带纹是是暗刻的，啊，大家也能看到。嗯，咱们直播间里头，季风老师问说，怎么看得出是崇祯？啊，我们看这个颜色，我们从一眼青花的颜色，我给讲一下啊，这种，而且我还告诉大家是崇祯早期的，因为崇祯时期用的青花料。我们说是这种，呃，叫，啊，五千，谢谢。崇祯时期用的青花料叫石子青，实际上这个是比崇还是崇祯早期的，它借助于石子青和回青之间，啊，成化时期用的平等青，嘉靖和万历时期用的回青，那么，呃，崇祯时期呢用的石子青，所以说它还是崇祯早期的作品，啊，另外我们再看，它的修足，如果说达到了清代。底边的修足足墙没有这么高，也就是说，我们说这件足墙假设是五毫米，它的高度，那么到了清代就是四毫米了，所以它足墙高，啊，而且还有一个，那么到了清代，我们说里外墙是中间是直立的，但是这个它的外墙往里斜削的，这是典型明晚期的做工，啊，也是修足的方法，这个是清代的里外都是直立的。到明代，它是外墙往里斜削，啊，而且里边内侧也是微微往里内内卷，什么意思呢？我们称为叫内抠底，就是内抠底呢，有如果是盘子是什么呢？稍微什么我们能抠起来，嗯，叫内抠底是典型明代的修足的方法，啊，也就是说我们从它的器形、青花的颜色，包括右面的这种自然老化痕迹啊，这准确断定到。明代晚期，啊，嗯，呃，老师，这个品相怎么样？嗯，品相啊，呃，再给大家说一下品相，因为这个碗是特别特殊，啊，口沿呢吊片我是没有找到，啊，我们大家找一下啊，嗯，我给看一下、啊，好，呃，口沿吊片底足小颗小，这里，啊啊啊，这点，啊，这块应该掉了，大家可能应该有细图吧。嗯啊，底足这小颗我能看到啊，就是这种，这种小颗，大家能看到，这种小颗，也就是说，我们说买这只碗，你完全做一个很好的一个标本，啊，很难得的一个标本，嗯，包括青花的颜色，我们准确能断定到是明代晚期的，这点大家放心吧。嗯，然后季风老师的新问题说，失光是什么意思？失光就是由于呃表面的釉水经常。这种擦洗或者把玩，这个釉面呢有一些细小的划痕。嗯、啊，这个光泽度已经没有了。对，嗯嗯。现在是连拍的七千，最高出价、嗯。我们现在要进入到节拍环节了，欢迎大家踊跃出价。七千，第一次。七千，第二次。八千，八千谢谢。八千，第一次；八千，第二次。连拍还有继续跟进吗？八千，最后一次。确定没有出价，我要落锤了。八千，最后一次。恭喜，网络出价八千。下一件是二百九十二号清中期粉彩寿桃摆件。
，有请范老师。好，嗯，重点是全品相，啊，全品相，呃，这个寿桃呢，轻中气的，看起来非常喜庆，啊，我觉得这个呢，无论是谁买到，无论是摆在家里，看着特喜庆。你看，本来是大夜里，呃，都是十点多了吧，稍微有点犯困，但是我看到这个，突然精神起来了。嗯。啊，你看，真的很可爱啊。啊，很可爱，而且这个呢，它为了陈设用，底边这块是平的 ，OK， 它能放平了。嗯。啊，你要是这么样立着，底边是有几个足，啊，就是它这种枝叶，呃，变成一个足。但是我们看侧面，它这块有一平平的，就是叫我们陈设用的，啊，是一平底儿，啊，看上去非常喜庆。这种词我们称为叫仿生词，就是仿的这种寿桃，啊，而且我们再看啊。它这种呢，呃，是由红、由紫、红、粉到绿变化的，非常的自然啊！而且这个呢，我们称为叫桃花缎它不是画上去的，用喷上去的这种桃花缎而且这种桃花缎呢，在清代晚期，大部分都作为官窑的纹饰。嗯。啊，我们很多光绪官窑全是这种桃花缎喷上去的啊！当然这个呢。包括我们道光时期有一个叫袋儿形的鼻烟壶，它既然椭圆袋儿形的，没法写款嗯